πολύ μικρή η ποσότητα η οποία βγαίνει. Και όχι κάθε χρόνο. Όταν και οι συνθήκε το επιτρέπουν. Γιατί αφήνουμε λίγα σταφύλια στο αμπέλ να οριμάσουν, να υπεροριμάσουν. Οπότε ο κίνδυνο είναι διπλό. Ένα είναι οι κυρικέ συνθήκε να είναι καλέ και το αφήσουν. Δεύτερο, αν οι κυρικέ συνθήκε είναι άριστε και το αφήσουν, πρέπει να το αφήσουν και τα πουλάκια. <laughs> Διότι έχω μια προτίμηση στη, στη Μάλαγο για τα σπουργίδια, ιδιαίτερα. Πάνε και τα τρώνε. Οπότε καταβάλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια να διατηρήσουμε κάποια σταφύλια. Δεν γίνεται κάθε χρονιά. Κάνουμε σχεδόν ανά τρία χρόνια, μια χρονιά. Τότε βρήκαμε μέσω όρο περίπου έτσι. Μακάρι να μπορέσουμε περισσότερο. Και είναι μια έκθεση μαλαγουζιά που δείχνει ηλικιά, που δείχνει την πολυπλοκότητα αυτή τη ποικιλία. Ότι αυτή η ποικιλία είναι πολύ δυναμική. Μπορεί να δώσει ξηρό κρασί, αλλά μπορεί ευχάριστα να δώσει και ένα γλυκό. Είναι ένα κρασί απεριτίβ. Για να κρασί που πίνεται μετά το φαγητό με το γλυκό. Παγωμένο. Και φυσικά το προτιμούν πάρα πολύ οι κυρίες. Θα μπορούσε να συνδυαστεί και με κάποια τυριά αλμυρά. Το γλυκό πάντα έχει την ιδιότητα να πάει με αντίθεση γεύσεων. Δηλαδή μπορεί εύκολα να πάει. Πολύ σωστά το λες. Με αλμυρά τυριά. Και ορισμένα τυριά. Το ροκφόρ κυρίως πάει. Αν μπορεί κανείς να πει. Ε, και με γλυκά φυσικά. Έχει ένα χρώμα χρυσό. Το χρώμα του ναι, είναι... Και είναι η απάντηση, αν Ευχαριστώ. θέλεις, ότι πέρα στην Νότια Ελλάδα που κάνουν το Βυσάντο ή το Μοσχάντο, ότι η Βόρεια Ελλάδα μπορεί να κάνει. Γλυκιά Μαλαγουζιά. Γλυκιά Μαλαγουζιά. Και είναι και η πρώτη που παρέχθηκε, διεθνώς.